Et je crois que les travaux de ce matin vont plutôt s'apesantir sur l'essentiel de ce que l'on doit retenir pour ce budget et comment faire la vulgarisation pour que les citoyens puissent en maîtriser le contenu. Ainsi a procédé le 1er juin au maire de Porte Nouveau à l'ouverture des travaux de la séance de vulgarisation de la version citoyenne du budget exercice 2024 de la municipalité de Porte Nouveau, réunis ce mardi 2 avril 2024 à la salle de conférence de la mairie, les autorités et cadres de la municipalité ont pris part à cette séance avec les acteurs de la société civile et ceux du programme. Participe au DEL. L'activité, comme vous l'avez remarqué, a porté sur la restitution de la version citoyenne du budget 2024 de la mairie de Porto Novo. Cela a consisté en quoi Cela a consisté à restituer cette version citoyenne une version simplifiée que le citoyen lambda peut comprendre. Parce que vous savez, les budgets, c'est de gros documents que tout le monde n'arrive pas à, à comprendre. Donc, il a fallu travailler avec la direction administrative et financière pour rendre accessible le budget exercice 2024 aux citoyens et à tout le monde. Et vous avez vu, à travers cette restitution, qu'il y a certains secteurs clés qui ont été mis en exergue. Les secteurs qui ont trait aux services sociaux de base. Les services sociaux de base concernent plus les citoyens à la base. Donc, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'eau et l'assainissement, il y a les routes, les marchés et il y a l'agriculture urbaine. Malheureusement, nous avons constaté que pour l'agriculture urbaine, nous sommes à 0% au niveau de la commune. Je pense que c'est des constat que l'administration communale et les élus présents ont fait et ils s'en tiendront compte pour les fois à venir. Quand on parle de développement euh, local, et il est très important de montrer aux citoyens de l'ANDA les investissements, le budget qui permet de réaliser les différents projets pour le développement local. Et pour ce faire, il est très important que la mairie puisse montrer de vive voix le budget communal aux citoyens. Et pour que, au moment où on parle de mobilisation des ressources, que le citoyen sache ce qu'il doit faire avec ce budget-là. Et c'est dans ce cadre que le programme participe d'elle vient de montrer encore une fois non seulement le rôle de la mairie, mais la fugalisation du budget et aussi attirer l'attention des citoyens à participer. Chaque fois, lorsqu'on parle de la mobilisation des ressources communales et aussi impliquer les différents acteurs sur le budget communal, et non seulement cela aussi, mais faire comprendre le contenu du budget communal à chaque citoyen. C'est d'ailleurs ce qui fait la présence des OSI que la CPC représente dans la commune de Porto Nouveau. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, notre rôle est de vulgariser le contenu du budget aux citoyens afin que qu'elles comprennent l'enjeu du budget et aussi lorsqu'on va parler de la mobilisation pour que le citoyen puisse participer. C'est ça notre contribution. Donc nous tenons à remercier les partenaires qui accompagnent toujours la commune de Porte Novo dans les réalisations de ces différents projets. Et non seulement les partenaires, mais aussi les autorités de la commune de Porte Novo et les citoyens. Donc chaque acteur doit contribuer pour que le budget soit vraiment réaliste et que sa vulgarisation soit vraiment notre contribution pour que les citoyens puissent comprendre ce que les élus font avec le budget.
la pertinence de cet exercice qui s'inscrit dans le cadre de la transparence budgétaire a été relevé et l'engagement de la secrétaire exécutive, Aimée Isabelle Essoudaïto, à poursuivre l'exercice a été salué. Un exercice, désormais une obligation dans les communes qui se doivent de rendre compte aux citoyens.